ദുരന്തങ്ങളുടെയും ദുരൂഹതകളുടെയും പിന്നിലെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ പറയുന്ന സീക്രട്ട് ഫയൽ എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം അകലെയുള്ള ബന്ധുക്കളേക്കാൾ അടുത്തുള്ള അയൽവാസികളാണ് ആപത്തിൽ ഉപകരിക്കുക എന്ന് പഴമക്കാർ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ അയൽവാസികൾ ശത്രുക്കളായി മാറിയാൽ തീർച്ചയായും അവരെ സൂക്ഷിക്കണം പിന്നീട് തൊടുന്നതും പിടിക്കുന്നതുമെല്ലാം കുറ്റത്തിലെ അവസാനിക്കും അത്തരത്തിൽ അയൽവാസികൾ തമ്മിൽ പിണങ്ങിയതിനു ശേഷം നടന്ന ഒരു അരുംകൊലയിലേക്കാണ് സീക്രട്ട് ഫയൽ ഇക്കുറി നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് സംഭവം നടന്നിരിക്കുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കരുനാഗപ്പള്ളി എന്ന സ്ഥലത്താണ് സുജിത്ത് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ഗ്രാമത്തിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു രാത്രിയിൽ സുജിത്തിനെ അയൽവാസികളായ രണ്ടു സഹോദരങ്ങൾ ചേർന്ന് കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സുജിത്തിനെ സഹോദരങ്ങൾ കൊന്നുകളഞ്ഞത് അവർ തമ്മിലുള്ള പടലപ്പിണക്കം എന്തായിരുന്നു ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ആകെ പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തോപ്പിച്ച ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നിലെ കാര്യകാരണങ്ങൾ തേടി ഞങ്ങൾ യാത്രയാവുകയാണ് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുമായി അതിലേറെ ഉത്തരങ്ങൾ തേടി ഈ വീട്ടിലെ കണ്ണുനീർ ഇനി ഒരിക്കലും തോരില്ല ഈ ജീവിതങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരർത്ഥവുമില്ല എല്ലാം കൈവിട്ടു പോയി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ല ആ നല്ല ദിനങ്ങൾ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന കുറെ ഓർമ്മകൾ ഈ വീടിന് സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് കാലചക്രം വീണ്ടും മുന്നോട്ട് ഉരുളുകയാണ് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഇവരുടെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും തകർന്നു വീണു ആ രാത്രി ഓർമ്മിക്കാൻ പോലും ഇപ്പോൾ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അത്രയ്ക്ക് ഭയാനകമായ സംഭവങ്ങളാണ് ആ രാത്രിയിൽ അരങ്ങേറിയത് അതും ഈ അമ്മയുടെ കൺമുമ്പിൽ വച്ച് നൊന്തുപെറ്റ ഓമന മകനെ ഒരു സംഘം ആളുകൾ കൊല്ലുന്നത് ഒരമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെ സഹിക്കാനാകും മകന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് അക്രമികൾ കഠാര കുത്തി ഇറക്കുന്നതും ചോരപുരണ്ട കത്തി വലിച്ചുരുന്നതുമെല്ലാം സുശീല വ്യക്തമായി കണ്ടു ഒമ്പതര ആയപ്പോൾ എൻ്റെ മോന വെളിയിൽനിന്ന് അകത്തോട്ട് വന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്ന് കിടന്ന് മോഹൻലാലിൻ്റെ ഒരു സിനിമ ആയിരുന്നു കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാനും അണ്ണനും അപ്പോൾ എൻ്റെ മോന മൊബൈലിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ടി വിയിലോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ മോഹൻലാലിൻ്റെ പടം നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇയാൾ ടി വി ഈ ഫോൺ ഓഫാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈയും വെച്ച് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കിടന്ന കുഞ്ഞങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോയി അങ്ങനെ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത വീട്ടിൽ ആ വീട്ടിലെ വണ്ടിയാണ് എൻ്റെ മോൻ ഓടിക്കുന്നത് സർസൻ്റെ വീട്ടിൽ അപ്പം എൻ്റെ മോന് അവിടുത്തെ പയ്യൻ വന്ന് മാമാ മാമാ എന്ന് അച്ഛനെ വിളിച്ചു സർസൻ്റെ മോന മാമാ മാമാ എന്ന് വിളിച്ച് അന്നേരം മാമൻ ഇവിടുന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാൽ എന്താടാ എന്ന് അന്നേരം പറഞ്ഞ് മാമാ ലാലിക്കൂട്ടണം ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരാൻ പറയുന്നു അങ്ങനെ ലാലി ഞാൻ അണ്ണൻ എൻ്റെ പറഞ്ഞ് മോടി ഇതോ അവനെ വിളിക്കുന്നതെന്ന് പറയാനാ ഞാൻ ചെന്ന് വെച്ചും അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ മോനെ ഇടാ ലാലിക്കൂട്ടാ നിന്നെ അതോ അനന്തു വിളിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവൻ വെളി കേട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ അവിടെ നിണ്ടിച്ച് ചെന്നിടാൻ മോനെ അനന്തുവിന് വിളിക്കുന്നു മോനെ ഏതോ വിളിക്കുന്നു കറസമ്മാമൻ്റെ അങ്ങ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കുഞ്ഞു ഓടി എണ്ണിച്ച് ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ചെന്നപ്പം അനന്തു ഏതാണ്ട് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ കൂടെ അങ്ങോട്ടങ്ങ് നടന്നു പോയി നടന്നു പോയപ്പോൾ എൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അന്നേരം തോന്നി കുഞ്ഞു ഉടുപ്പിടാതല്ലേ പോയത് അപ്പോൾ വണ്ടിയെ പോകാനാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ചെന്നുകൊണ്ട് ഉടുപ്പ് വിളിച്ച് ചോദിക്കാൻ അപ്പോൾ കൊടുക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് നടന്നു ചെന്ന് ഈ അവൻ്റെ പെണ്ണ് ഇതിനകത്ത് പച്ചക്കറി അരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ഞാൻ നടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ഷാജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് അയാളും കൊച്ചും കൂടെ വൈക്കേലി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു അന്നേ ചെണ്ടടിക്ക ചോദിച്ചാൽ ആരായി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒടിച്ചിയൊക്കെയാണോയെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞാന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം പറഞ്ഞ് പൊടിച്ചിയൊക്കെയുടെ മോനാന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ എന്തോ ബഹളം നടക്കുന്നു വഴക്ക് നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അയ്യോ എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരൊറ്റ ഓട്ടത്തിന് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ചെന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മോൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ രക്തം ഒലിക്കുന്നു അപ്പോൾ അയ്യോ എൻ്റെ പൊന്നു മോനെ ഇതാരാ ഇത് ചെയ്ത് എന്തോ മോനെ എന്നും ചോദിച്ച് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ കയറി അടങ്കം ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുക മോനെ പോവല്ലേ അങ്ങോട്ട് പോവല്ലേ എന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ രണ്ട് പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ വന്ന് കുഞ്ഞിൻ്റെ കൈക്ക് രണ്ടിലും കൂടി ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിച്ച് വലിച്ച് പുറയെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരുത്തൻ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞിനെ പെടലിക്ക് തള്ളി തള്ളി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന
ആ പിടി പിടിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയോൻ്റെ അമ്മയുടെ പുറത്തൊരു അടി കൊടുത്തു ഉണ്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ എന്തോ അടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അടി കൊടുക്കുക അവൾ അതേ അടി തന്നെ എൻ്റെ പുറത്തും തിരിച്ചു തന്ന് അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്കൊന്നും അറിയാൻ വയ്യാതായി പോയി ആ കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് വലിച്ച് കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ മറവിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മറവിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ എന്തോ ഇങ്ങനെ എന്തോ വെച്ച് ഇടിക്കുന്നതായിട്ടാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പോൾ പിന്നെ കുഞ്ഞിങ്ങനെ കറങ്ങി അല്ല ആ അന്നേരം കുത്തി കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോവുമല്ലോ മൂന്നവന്മാർ അപ്പോൾ അതിലൊരുത്തൻ അല്ലേ പുറം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ അടിച്ചിടുന്നത് അപ്പോൾ കുഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് തന്നെ നോക്കുമ്പോഴും കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് വലിച്ച് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് വലിച്ച് അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ പുറയെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരുത്തൻ തള്ളിയപ്പോഴാ കുഞ്ഞ് ആ അവിടെ ഒക്കെ നല്ല ഇരുട്ട പുറയെ ഒരുത്തൻ നീന്ന് ഇങ്ങനെ തള്ളിയപ്പോഴാണ് കുഞ്ഞ് എളുപ്പം അങ്ങോട്ടങ്ങ് നീങ്ങിയത് അപ്പോഴങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നി കുഞ്ഞിൻ്റെ നെഞ്ച തിരിക്കുമായിരിക്കുമെന്ന് പക്ഷേ അത് കുത്തിയതാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയില്ല ആ കുത്തുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മോനവനെ കുത്തിയിടുന്ന കണ്ട ആദ്യത്തെ ഒരു അമ്മയാണ് ഞാൻ എനിക്കിത് തയ്ക്കാൻ പയ്യ എന്നെയും കൂടെ ഒക്കെ കൊന്നേരേ എനിക്ക് വീട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് ഞാൻ പ്രാന്തിയായി പോകും എനിക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല എൻ്റെ മോനില്ലാത്ത ലോകത്ത് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എൻ്റെ മോനെ മോനെ എന്നെയും കൂടെ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയി കൂടായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരച്ഛനും ഈ ഗതി വരരുത് ഒരു നാട്ടിലും ഈ ദുരന്തം സംഭവിക്കാനും പാടില്ല ഉത്തമന് ആ രാത്രി ഓർമ്മിക്കാൻ തന്നെ ഭയമാണ് ഈ വീടിൻ്റെ അത്താണിയായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഒരു ദേയുമില്ലാതെയാണ് അവർ കൊന്നുകളഞ്ഞത് നെഞ്ചുപൊട്ടിയുള്ള ഈ മാതാപിതാക്കളുടെ നിലവിളി പോലും ആ കൊലയാളികൾ കേട്ടില്ല അല്ലെങ്കിലും മനുഷ്യത്വം മരവിച്ചു പോയ അവന്മാർക്ക് എന്തു മനസാക്ഷിയാണുള്ളത് ഞാൻ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് നിലവിളി കേട്ട് ഓടി ചെന്നാണ് അപ്പോൾ ഓടി അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് അപ്പോൾ എൻ്റെ മോനെ ഇവർ ഇങ്ങനെ തെള്ളിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഓടി ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ബഹാവ് എന്ന് പറയുന്ന എന്നെ അരിക്കുക ആദ്യത്തടി ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഈ കൈ ഒടുവായിരുന്നു ഇത് ക്ലാസ് ഇട്ടിരുന്നു ആദ്യ തടി ഇതായിരുന്നു ഈ അടി ഞാൻ തട്ടിയതാണ് തട്ടിയപ്പം രണ്ടാമത് തന്നെ ഈ പെടലിക്ക് അടിച്ച് ഇവിടിങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അവൻ പറയുന്നുണ്ട് ഡാ യവനെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അവനെ കൊല്ലടാ ഈ ബഹാവ് പറയുന്നു യവനെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ അടിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ മോനെ കുത്തുന്ന ഞാൻ കണ്ടു പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെയുള്ള പണിയായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തിയതായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കുത്തുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ആ കണ്ട് അപ്പോൾ അവർ നാലഞ്ച് പ്രതികൾ അന്നേരം ഈ അവനെ പിടിച്ച് നിർത്തി കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അതെല്ലാം പോലീസിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ അവരെല്ലാം പേര് മൊഴി കൊടുത്ത ചിത്രയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും ജീവിതം പകുതി വഴിവച്ച് നിലച്ചു ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ യുവതി വിധവയുടെ പരിവേഷം അണിയേണ്ടി വന്നു ഒരു നിമിഷം കൊണ്ടാണ് ചിത്രയുടെ ജീവിതം ഇരുട്ടിൽ മൂടിയത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നോ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു തീർക്കണമെന്നോ ഒരു രൂപവുമില്ല സുജിത്ത് ചിത്രയ്ക്ക് ഭർത്താവ് മാത്രമായിരുന്നില്ല ജീവന്റെ ജീവനായിരുന്നു അയാൾ ഓടി ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭർത്താവ് കുത്തിയേറ്റ് കിടക്കുക ഈ മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് മക്കളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് രക്ഷപ്പെടാൻ പറയുന്നു ഞാൻ ചെന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴുന്ന ചേട്ടന് ഒരു അനക്കവും ഇല്ല ഞാൻ പിടിച്ച് മടി കിടത്തി ചുറ്റിന് ആൾക്കാർ കൂടി നിൽപ്പുണ്ട് ആരും ചേട്ടന് കൊണ്ടുപോകാൻ തയ്യാറായില്ല ഞാൻ കിടന്ന് ബഹളം വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഏജൻറ്റ് അകത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എൻ്റെ ചേട്ടന് അല്ലാതെ ആരും തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയില്ല ഈ അന്വേഷണം കരുനാപ്പള്ളി പോലീസ് തൃപ്തികരമല്ലേ എനിക്ക് എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ പിടിച്ചവരെനിക്ക് നീതി കിട്ടണം എൻ്റെ രണ്ട് മക്കൾ വയ്യാത്ത അച്ഛന് ഞാൻ അമ്മയും സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് ഞാൻ മരിക്കുന്നാൻ വന്ന അവിടെ എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ കൊന്നവർക്ക് നീതി വാങ്ങിച്ച് ജീവപരുത്ത അളവ് ശിക്ഷ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാതെ ഞാൻ അടങ്ങത്തില്ല ഇത് ഞാൻ ഇറങ്ങി പോവും
പത്തും മൂന്നും വയസ്സുള്ള രണ്ട് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ അച്ഛൻ ദൂരെ എവിടെയോ പോയിരിക്കുകയാണെന്ന വിചാരത്തിൽ ഈ പാവങ്ങൾ ഒന്നുമറിയാതെ ജീവിക്കുന്നു വീടിനു വെളിയിൽ ഏതെങ്കിലും വണ്ടിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടാൽ ഈ മക്കൾ ഓടി പുറത്തിറങ്ങും അത് തങ്ങളുടെ പുന്നാര അച്ഛനാണോ എന്ന് അറിയാൻ ഒടുവിൽ നിരാശയോടെ അവർ തിരിച്ചു പോകുന്നു അല്ല ഇതിനകത്ത് ഏഴ് പ്രതികളുണ്ട് എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ ഏഴ് പ്രതികളെ യിൽ രണ്ടു പേരിൽ ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് പോലീസ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നൊരു സമീപനമാണ് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ചേതോപകാരം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഈ രണ്ട് പ്രതികളിൽ ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് ഈ കേസ് ഒതുക്കി തീർക്കുന്നൊരു സമീപനമാണ് കരുതാപ്പള്ളി പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് ലാലിക്കുട്ടൻ വീട്ടുകാർക്ക് മാത്രമായിരുന്നില്ല നാട്ടുകാരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരുന്നു എന്താവശ്യത്തിനും കൈയും മെയ്യും മറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രകൃതം ഏതു രാത്രിയിലും ലാലിക്കുട്ടനെ വിളിക്കാം അത്രയ്ക്ക് പരോപകാരിയായിരുന്നു ലാലിക്കുട്ടൻ എന്ന മുപ്പത്തിനാലുകാരൻ അറിഞ്ഞിടത്തോളവും കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തിന് മുൻപ് ഈ മരണപ്പെട്ട സുജിത്തും എസ് ഡി പി യുടെ ഒരു പ്രവർത്തകനും തമ്മിൽ ഒരു സംഘടന ഉണ്ടായി ഈ സംഘടനത്തെ തുടർന്ന് പ്രശ്നം ഇവർ എസ് ഡി പി ഐക്കാർ ഇത് പ്രവതീകരിച്ച് ഈ കൊച്ചനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യും എന്ന തരത്തിലുള്ള സംസാരവും കാര്യങ്ങളും അന്ന് നടന്നപ്പം ഈ കൊച്ചൻ്റെ ഈ മരിച്ച സുജിത്തിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇവിടുത്തെ എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകരെ കാണുകയും ഇതൊരു കോംപ്രമൈസ് തീർക്കണം നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്ന് വിട്ട് കഴിയുന്നവരാണ് ഒരു കോംപ്രമൈസ് തീർക്കണമെന്ന് ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്ത് അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്നു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ ഒരു മധ്യസ്ഥതയും ഇല്ല ഇവനെ ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്നാണ് ആ അഞ്ച് വർഷത്തിന് മുൻപ് അവർ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ അച്ഛൻ ഉത്തമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സുജിത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ ഈ ആളുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട് പലരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഈ പയ്യനെ ഗൾഫിൽ വിട്ടു രണ്ട് വർഷക്കാലം ഗൾഫിൽ നിന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തിലധികമായി അധികമായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തന്നെ ഈ പയ്യനെ ഇവർ വീണ്ടും രണ്ട് സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് ഈ വള്ളിക്കാവ് വെച്ചും ഇതുപോലെ വെച്ച് ഒരു പയ്യനെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് തികഞ്ഞ സമാധാനത്തിലാണ് നീലിക്കുളം ഗ്രാമം കഴിഞ്ഞു പോന്നിരുന്നത് എല്ലാവരും അവനവൻ്റെ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഗ്രാമീണർ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു തീർക്കും അതായിരുന്നു ഈ ഗ്രാമത്തിലെ രീതി ബാക്കി അഞ്ചു പേരെ ഈ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോ അതിനാവശ്യമായ ഒരു സംവിധാനം ഏർപ്പാടാക്കുന്നതിനോ എറണാകുളം പോലീസ് തയ്യാറായിട്ടില്ല തെളിവുണ്ട് അവർ ഈ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഈ പയ്യനെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയും അതിനുശേഷം ഈ പിന്നെ തള്ളയുടെ തള്ള ഈ പയ്യനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തള്ളയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വലിച്ച് ക്യാമറ ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്തേക്ക് ഈ പയ്യനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ വെച്ച് കുത്തുകയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ പോലീസ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് കുത്തുന്ന ദൃശ്യം സി സി ടി വിയിലില്ല എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് പോലീസ് ഈ വിഷയത്തെ കാണുന്നത് പോലീസ് വളരെ ലഘൂകരിച്ചാണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പോലീസിന് ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പരസ്പരം ബത്ത ശത്രുതയിൽ കഴിയുന്ന രണ്ടു വീടുകൾ സുജിത്തിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഏതാനും മീറ്ററുകൾ മാത്രം അകലെയായിരുന്നു ഈ വീടുകൾ ഈ വീടുകളിൽ ഒന്നിലെ ഡ്രൈവറായി ജോലി നോക്കുകയായിരുന്നു സുജിത്ത് പക്ഷേ സുജിത്ത് പലരുടെയും കണ്ണിലെ കരടാണെന്ന കാര്യം ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് നിലവിൽ ആ കേസ് കോടതി കിടക്കുക അപ്പം അന്ന് തന്നെ അവർ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഇവനെ കൊല്ലും എന്നുള്ളത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന വിഷയം മുമ്പെങ്ങോ ഉണ്ടായ ചില വാക്ക് തർക്കത്തിൻ്റെ പേരിൽ സുജിത്തിനെതിരെ ഈ സഹോദരന്മാർ രഹസ്യ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നു സുജിത്തിൻ്റെ മരണം തന്നെ ആയിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം അല്ല ഈ മുറിവ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ ഈ ഈ സൈഡ് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരൊറ്റ കുത്ത കുത്തിയോട് വളരെ ആഴത്തിൽ മുറിവ് പോയിട്ട് 
അവർ ഒറ്റ കുത്തിന് ഹൃദയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ആണ് കുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കുത്തിന് തന്നെ ഈ ആൾ മരണപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിയിലുള്ള കുത്താണ് കുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആയുധം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഉണ്ടാവാതെ എന്തായാലും ഒരു ആളിനെ പെട്ടെന്ന് കുത്താൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റ കുത്തിന് കയറി പോകുന്ന ആയുധം ഇവരുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിട്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റ കുത്തിന് ഈ ആൾ മരണപ്പെടുന്നത് പോലീസ് അത് സൂചിപ്പിച്ചത് ഈ കുത്ത് കുത്തിയേക്കുന്നത് ഈ കുത്തി പ്രാക്ടീസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ കിട്ടിയ ആൾക്കാരാണ് ചെയ്തേക്കുന്നുള്ള തരത്തിൽ പോലീസ് അത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്ഒരു ബഹളം കേട്ടാണ് സുജിത്ത് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടിയത് അയൽവാസി സരസന്റെ മകനാണ് അയാളെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയത് പിന്നെ നടന്നതെല്ലാം ഇരുട്ടിന്റെ മറവിലായിരുന്നു അമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും ഭാര്യയുടെയും മുന്നിലിട്ട് അക്രമികൾ സുജിത്തിനെ കൊന്നു കളഞ്ഞു പോലീസ് അവർക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നിന്നത് പോലീസ് ആ സമയത്തൂടെ വരികയും ഈ എ സി പി യുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഈ പ്രതികളെ എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പ്രതിയെ ഒരു പ്രതിയെ ചൂണ്ടി കാണിച്ചു കൊടുത്ത് പിടിച്ചില്ല അയാൾ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് സർക്കിളും എ സി പി ഇതിനകത്ത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കളിച്ച് കളിച്ച് അവർ അവരെ പണത്തിൻ്റെയോ സ്വാധീനത്തിൻ്റെയോ ചിലപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമോ എൻ്റെ ബലമായ സംശയം ഇതിനകത്ത് പോലീസും കൂടെ അറിഞ്ഞും കൊണ്ടുള്ള കൊലപാതകമാണെന്നാണ് ആരാണെന്നോ എന്തിനാണെന്നോ ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടപ്പിലാക്കി അക്രമികൾ കടന്നു കളഞ്ഞു അന്നേരം അച്ഛൻ പോലീസുകാരെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തായിരുന്നു എന്നിട്ട് അവർ പിടിച്ചില്ല പ്രതികളെ ആരെയും ഇവിടെ മൊത്തം പോലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ ദിവസം സുജിത്തിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ പ്രതികളെ കണ്ട് നാട്ടുകാർ ഞെട്ടി സുജിത്തിന്റെ അയൽവാസികളായ രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ വർഷങ്ങളായി അവരുടെ മനസ്സിലെ പകയാണ് അവർ അന്ന് രാത്രി നടപ്പാക്കിയത് ഈ കരുണാപള്ളി പോലീസിന് അന്വേഷണം എനിക്ക് അന്ന് മുതലേ ഈ സംശയമായിരുന്നു എന്നെ പല പ്രാവശ്യം ഇവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്നെ വന്ന് മൊഴിയെടുത്തു മൊഴിയെടുത്തപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ ഒപ്പിടണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒപ്പ് പിന്നെ ഇടിയിച്ചോളാവുന്നു ഇപ്പം അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ മൊഴി കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ആരും മൊഴി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഈ വീട്ടിൽ വന്ന് മൊഴിയെടുത്ത ഞങ്ങൾ മൊഴി കൊടുത്തിട്ടില്ലെന്നാ ഇപ്പം അവർ പറയുന്നത് എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബം ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം ഒരിക്കലും അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല സുജിത്ത് പോയതോടെ ഈ വീട്ടിലെ വിളക്കണഞ്ഞു രണ്ട് ആളുകൾ മൊട്ടം അവർ തന്നെ അതേപോലെ ആ പഴീറ്റ വീട്ടിലെ വഹാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ അയാളുടെ ഭാര്യ ഞാൻ ചെന്ന് കാണുമ്പോൾ കാണുന്നത് വഹാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ആ കുച്ചിയ കുത്തിനെ കുച്ച കുത്തുന്ന സമയത്ത് ആ മതിലെ കയ്യം പിടിച്ച് നിന്ന് സന്തോഷിക്കുക ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല തങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ഇനി ഒരിക്കലും വരില്ലെന്ന് ഇവർക്കറിയില്ല കൈ നിറയെ മുട്ടായി പൊതികളുമായി അച്ഛൻ ഉടൻ തിരിച്ചു വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒപ്പം അവർക്ക് നീതി കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിപ്പ് തുടരുകയാണ് ഈ ജീവിതങ്ങളും പല കൊലപാതകങ്ങളും കാണുമ്പോൾ നാം സ്വയം ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇവന്മാർക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കാരണം കൊല്ലപ്പെട്ടവൻ്റെ ജീവിതവും പോയി അതുപോലെ തന്നെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ആളുടെ ജീവിതവും പോയി 
പിന്നീട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പരിണത ഫലം അനുഭവിക്കുന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളായിരിക്കും അവരുടെ കണ്ണുനീരിന് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഒരു ശമനം ഉണ്ടാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് സ്മരിക്കണേ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ഗ്രാമം വിടുകയാണ് ഇനി മറ്റൊരു സംഭവത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ തേടി മറ്റൊരു ന